Good morning, student. Welcome to Sri Tech Tamil. Fifth Standard of Science, Term 3, Unit 1, Our Environment, Part 4, Page Number 77 to 79. Now, what do you want to see? Apiculture. Already in the chapter, we have to see the poultry farms, dairy farm. Now, we have to see apiculture. Apiculture is the same as the same as the same. Rearing of honey, rearing of honey na, tenir kaga, the tenik lay valar karada, apiculture children. Rearing of honey, B for honey is known as apiculture. Rearing na, tenir kaga, honey, tenir kaga, tenik lay valar karada, the apiculture children, other the angular the apiculture guru, tamal and the teni valar pu of din children. Specially designed wooden box. இது வந்து வலர்க்காக்காக special or wooden box. அதாவது மரத்தாலான box வந்து அதாவது பெட்டி வந்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதிலதா வந்து பத்தியனிக்கல வலர்க்கிறாங்க. Closely associated with human since ancient time. அதாவது பலங்காலத்திலந்தே ancient times நேன்னது பலங்காலத்திலந்தே நிரிங்கிய தொடர்பில இருக்குது. யாரோட இந்த மனிதனோட ந இதில் வந்து நமக்கு ஒரு various products, அதாவது பலதரப்பட்ட பொருக்கல் கடைக்கிது, எதிலந்து இந்த தேனில் அதாவது தேனிக்கல்லந்து நமக்கு பலதரப்பட்ட பொருக்கல் கடைக்கிது, அது என்ன அப்படினா, honey and wax, அது honey நான் தேன், wax நான் இந்த தேன் மெழுகு, இது எல்லாம் கடைக்கிது, இது பெரும்பாலும் வந்து forestலதா இருந்தது, அதாவது highs, அதாவது இந்த Domesticated by farmers to produce honey. அதாவது இப்போ வந்து இந்த விவசாயிகள் நால அதாவது farmers நான் விவசாயில்லையா அவங்கள் நால இந்த தேனி உர்பத்திக்காக வலர்க்கப்படது Domesticated by farmers to produce honey. அதாவது honey produce பண்டுக்காக யாரால வலர்க்கப்படது farmers நால வலர்க்கப்படது அவங்க வந்து விவசாயித்து அதாவது விவசாய அக்ரி பண்ணுவாங்க அடுத்தது பண்ணை farm Boltry Farms, மாடு பண்ணை எல்லாம் வலப்பாங்க, அடுதது பரவை பண்ணை, இதலாம் மே இந்த அகரியோட ஒரு பாட்டுதாம். அதே மரி இந்த பிகிப்பிங்கும் அகரியோட ஒரு பாட்டுதாம். Beekeeping is a profitable rural based industry. Rural based industry is not a profitable. That is why the beekeeping is a profitable. Profitable is not a profitable. It is not a profitable. It is not a profitable. The box is not a profitable. It is not a profitable. It is not a profitable. Beekeeping is not a profitable. It is not a profitable. It is not a profitable. The wooden box. இது வந்து social insects என்று சொல்றாங்க, அதாவது சமுக புச்சிகள் அவ்வின் சொல்றாங்க, அதாவது தேனிக்கல் ஒரை எடத்தில வந்து கோட்டமா வாழுவில்லையா, அந்த எடத்ததான் beehive, தேன் கூடுன் சொல்றும். லையா, ஒரை எடத்தில கோட்டமா வாழுவில் எடத்த beehive, தேன் கூடுன் சொல்றும். இது வந்து குழுவாக வசிக்கிவில்லையா, இப்போது beekeeping பாத்தும் next என்ன பாக்கப் போரும் அப்படினா types of honeybee அதாவது தேனிக்கலோட வகைகள் அது பாக்கலாம் இப்போது இங்கே பாருங்க queen bee அதாவது three types of honeybee இருக்குவுங்க அந்த தேன் கூட்டில வந்து beehiveல வந்து three types of இருக்கு அதில வந்து first வந்து queen bee queen bee ஒன்னே ஒன்னுதாருக்கும் அடுத்து drone bees இது வந்து on தேனிக்கல் சொல்ரும் drone என்ன பி இருக்கு சொல்லுங்க, queen bee, drones bees, அடுது worker bees, இது எல்லாமே இருக்கு. இப்போது வந்து queen bee, அதோ ராணி தேனியைப் பத்திப் பார்க்கலாம். queen bee நான் என்னது ராணி தேனே, இதுதான் queen bee. The queen is the largest member of the colony, bee colony, அதோது B colony, தேனிக்கலோட காலனிலியே largest member, அதாவது மிக பெரிய உருப்பினர் யாரு இந்த queen bee தான் இது இந்த queen, அந்த காலனிலே வந்து ஒரே ஒரு queen தாருக்கும் காலனிலே அதாவது thousands of bee இருக்கும் அந்த காலனில அதில வந்து ஒரே ஒரு queen தாருக்கும் ஒரே ஒரு ராணித்தேனிதான் இருக்கும் இது வந்து வலமான முட்ட இதனுடை வேலை என்ன அவடினா laying eggs, அதுது முட்டையிடுவிடுதான் இதனுடைய வேலை. 
அடுத்தது இதில் இது வந்து ஒரு ஒன் டேக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் எக்ஸ் வந்து முட்டையிடும் அதாவது டூ தௌசண்ட்ஸ் வரைக்கும் இது வந்து முட்டையிடும் இதனோட அதாவது லைஃப் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் தான் இதனுடைய லைஃப் வேலிடிட்டி அதாவது லைஃப் அதனுடைய லைஃப் வந்து எப்போ எண்ட் ஆயிரும் த்ரீலேருந்து ஃபோர் இயர்ஸ்க்குள்ளே அதோட வாழ்க்கையே முடிஞ்சிடும் இப்போ சொல்லுங்கள் குயின் பி வந்து லார்ஜஸ்ட் மெம்பர் இந்த காலனிலேயே லார்ஜஸ்ட் மெம்பர் யார் இந்த குயின் பி தான் ஒன் குயின் தான் இதில் இருக்கும் இது வந்து எதுலேருந்து உருவாகுது ஃபெர்டைல் எக்ஸ் அதாவது வளமான முட்டையிலேருந்து உருவாகுது இதனுடைய வேலை என்ன லேயிங் எக்ஸ் முட்டையிடுவது இந்த காலனியில் வந்து அதாவது இந்த பி குயின் பி வந்து டூ தௌசண்ட் எக்ஸ் வந்து ஒன் டேக்கு ஒன் டேயில் போடும் இதனோட லைஃப் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரோன் பி ட்ரோன் பி அப்படின்னா ஆண் தேனி ட்ரோன் பின்னா என்னது ஆண் தேனி இதனுடைய அதாவது இது வந்து ஃபெர்டைல் மேல்ஸ் அப்படின்னா இனப்பெருக்க திறனுடையவை இது வந்து அதனுடைய இனத்தை பெருக்க செய்யும் ஃபெர்டைல் மேல்ஸ் இது வந்து அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக் அதாவது கருவுறாத முட்டையிலேருந்து தான் இந்த தேனீக்கள் உருவாகும் அன்ஃபர்டிலைஸ்டு அப்படின்னா கருவுறாத முட்டையிலேருந்து தான் இந்த தேனீக்கள் உருவாகும் இது வந்து லார்ஜர் தென் ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது ஒர்க்கர் பியை விட இது வந்து பெருசு லார்ஜர் அப்படின்னா ஒர்க்கரை விட இது என்னது பெருசு ஸ்மாலர் தென் குயின்ஸ் அதாவது குயின் பியை விட இது ஸ்மாலர் குயின் பியை விட இது ஸ்மாலர் இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஃபெர்டிலைஸ் த எக் ப்ரொடியூஸ்டு அதாவது முட்டையிலேருந்து அதனுடைய இனத்தை கருவுற செய்து அதாவது முட்டையிலேருந்து அதை முட்டையை வந்து கருவுற செய்கிறது தான் இதனுடைய வேலை ஃபெர்டிலைஸ் அப்படின்னா கருவுற செய்து தான் இதனுடைய வேலை அப்புறம் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஹை டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஹை டெம்பரேச்சர்னா அந்த கூட்டோட வெப்பநிலையை த பராமரிக்கிறது தான் இதனுடைய வேலை அதனால் ஹீட்டை வந்து ஈக்குவலாக வச்சுக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஹைவ் ஹைவ்னா கூடு இல்லையா அதனுடைய டெம்பரேச்சரை வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கும் த நம்பர் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் இன் ஏ காலனி அமௌண்ட் டு ஹண்ட்ரட் சம்டைம்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் அதாவது இந்த காணலி காணலியில் வந்து சில டைம்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ட்ரோன் பி இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து தௌசண்ட்ஸும் இருக்கும் அதாவது நூற்றுக்கணக்கில் இல்லைனா ஆயிரக்கணக்கில் கூட அந்த காலனியில் பி காலனியில் இருக்கும் நார்மல் லைஃப் அதனுடைய ட்ரோன் பியனோட நார்மல் லைஃப் என்னென்னா ஃபிஃப்டி செவன் டேஸ் ட்ரோன் பியோனோட நார்மல் லைஃப் எவ்வளவு வெறும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அதாவது குயின் பீனோட நார்மல் லைஃப் எவ்வளவு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆனால் இந்த ட்ரோன் பியனோட ந வெறும் நா ஃபிஃப்டி செவன் டேஸ் தான் இதனுடைய நார்மல் லைஃப் இருக்கும் இப்போ அடுத்த போய் என்ன பார்க்க போகலாம் அப்படின்னா தேர்டு தேர்ட் டைப் பார்க்கலாம் ஒர்க்கர் பி தேர்ட் டைப் என்னது ஒர்க்கர் பி இதுதான் ஒர்க்கர் பி These are ஸ்ட்ரலை ஃபீமேல் பீஸ் அண்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் த காலனி அது வந்து இது வந்து இந்த பீலேயே வந்து ஸ்மால் அதாவது தேனீக்கள்லேயே மிகவும் சிறியது இது ஸ்மால் மெம்பர் ஆஃப் த காலனி இந்த காலனிலேயே மிகவும் சிறியது இது தான் இது வந்து அதாவது ஸ்டெர்லை ஃபீமேல் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஃபெர்டைல் பண்ண முடியாது அதாவது இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாது ஃபெர்டைல் பண்ண முடியாது ஸ்டெர்லை ஃபீமேல் அதை பெண் தேனின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாத தேனி இந்த ஒர்க்கர் பி இது வெரி ஆக்டிவ் அதாவது ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் இந்த வேலைக்கார தேனீக்கள் ஒர்க்கர் பி வந்து எப்படி இருக்கும் வெரி ஆக்டிவாக இருக்கும் இதோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா கலெக்ட் த ஹனி அதாவது தேனிய தேனை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது சேகரிக்கிறது தான் இதனுடைய வேலை லுக் ஆஃப்டர் த யங் சோன்ஸ் அதாவது இருக்கிறதுலையே மிகவும் ஸ்மால் வந்து இது இது அதாவது பார்க்குறக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இதோட இன்னொரு வேலை என்னென்னா ஹி கிளீன் த ஹோம் இதனுடைய கூட்டை வந்து என்ன பண்ணும் சுத்தமாக வச்சுக்கும் கிளீன் த ஹோம் ஹை அண்ட் மெயின் த டெம்பரேச்சர் இந்த டெம்பரேச்சரையும் என்ன பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக வச்சுக்கும் அதாவது கூட்டோட வெப்பநிலையை மெயின்டைன் பண்ணுறது என்னுடைய வேலை என்னுடைய லைஃப் வந்து சிக்ஸ் வீக்ஸ் என்னுடைய லைஃப் வந்து சிக்ஸ் வீக்ஸ் அதாவது ஆறு வாரங்கள் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹனி பீஸ் அதாவது ஹனிலேருந்து நமக்கு வேறு என்னென்ன யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் 
இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ஹனிலேருந்து அதாவது பீலேருந்து ஹனி மற்றும் பீ வேக்ஸ் கிடைக்கிது அது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னா வெணம் வெணம்னா விஷம் அதாவது அது வந்து நம்ம கடிச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும் பயங்கரமான வழி தாங்க முடியாத வழி இருக்கும் இல்லைனா அந்த இடத்துல வீக்கம் ஏற்பட்டுரும் அது வந்து அப்போ அதில் என்ன இருக்குது விஷத்தன்மை அதாவது வெணம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா ப்ரொப்பாலிஸ் இருக்கு அதாவது அது பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கும் அது வந்து பிசின் அதாவது ஒரு பசை போன்ற ஒரு திரவம் அதாவது ப்ரொப்போஸ் ப்ரொப்போலிஸ் இருக்கு அதாவது பிசின் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா ராயல் ஜெல்லி அதாவது கூழ் போன்ற திரவம் ஜெல்லினா என்னது உரை கூழ் போன்ற ஒரு திரவம் அதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹனியை பத்தி பார்க்க போறோம் ஹனினா தேன் ஹனி ஈஸ் எ ஸ்வீட் விஸ்கஸ் எடிபிள் நேச்சுரல் ஃபுட் ப்ராடக்ட் ஹனி எப்படி இருக்கும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அடுத்து இது எப்படி இருக்கும் பிசு விஸ்கஸ் அப்படின்னா பிசு பிசு ஒற்றை தன்மை இருக்கும் அடுத்து எடிபிள் நேச்சுரல் ஃபுட் ப்ராடக்ட் அடுத்து நிறைய சத்து இருக்கும் அதில் நேச்சுரலாக கிடைக்கிற ஹனி வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்படியே பிசு பிசுப்பாக இருக்கும் அடுத்து அதில் நேச்சுரலாக நிறைய சத்துக்கள் அதில் இருக்கு இந்த ஹனியில் ஹனி இஸ் எ ஸ்வீட் விஸ்கஸ் எடிபிள் நேச்சுரல் நெக்ஸ்ட் இதுல என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு அமினோ ஆசிட்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அதாவது வேற என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு அமினோ ஆசிட்ஸ் விட்டமின் இருக்கு அது இல்லாம மினரல்ஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னா கால்சியம் அயன் பாஸ்பரஸ் மேங்கனீஸ் இதெல்லாம் வந்து மினரல்ஸில் இருக்கு என்னென்ன இருக்கு ப்ரோட்டீன் அமினோ ஆசிட்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸில் கால்சியம் அயன் பாஸ்பரஸ் மேங்கனீஸ் இந்த ஹனியில் இருக்கு அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹனி வந்து ஹனியில் என்னென்ன யூசஸ்ன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இப்போ இது ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் ஆன்டிசெப்டிக் அப்படின்னா கிருமிநாசினி அண்ட் ஆன்டி ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா இது ஒரு எதிர்ப்பு பண்பு அதனுடைய எதிர்ப்பு சக்தி கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய தன்மை இதுகிட்ட இருக்கு இது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஆன்டிபயோட்டிக்னா இது ஒரு எதிர் உயிரி ஆன்டிபயோட்டிக்னா எதிர் உயிரி கிருமிகளை கொள்ளக்கூடிய தன்மை இதுகிட்ட இருக்குன்னு சொன்னோம் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் பில்டிங் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் அதாவது ஹீமோக்ளோபினோட அதாவது ரத்தத்தில் பிளட்டில் இருக்கு இல்லையா ஹீமோக்ளோபின் அந்த ஹீமோக்ளோபினோட அளவை வந்து அதிகரிக்க செய்து அதாவது பிளட்டில் ஒரு ரெட் செல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இதனுடைய வேலை இட் இஸ் யூஸ்டு இன் ஆயுர்வேதிக் அண்ட் இனானிக் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் அதாவது மருத்துவத்துறையில் அதாவது ஆயுர்வேதம் ஆயுர்வேதிக்கில் பயன்படுது அடுத்து யுனானி மெடிசன்ஸ்லேயும் இது வந்து பயன்படுது It is used in Ayurvedic and Inuani system of medicines. It prevents, that is, it is not prevents, it is not prevents, it is not cough, cold, fever and relief, sore throat. That is, it is not cough, it is not cold, 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 it is not cold. தொண்டை புண்ணையும் இது சோர் ரிலீவ் சோர் த்ரோட் அப்படின்னா தொண்டை புண்ணையும் இது குறைக்குது இட் ஹென்ஹேஸ் டைஜஸ்டிட் அண்ட் அப்பிடைட் அப்படின்னா இது வந்து டைஜஷனா செரிமானத்தை வந்து அதிகப்படுத்துது நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருளை வந்து சீக்கிரமா டைஜஸ்ட் ஆகறதுக்கு இது உதவுது அது இல்லாம இது வந்து அப்பிடைட் அப்படின்னா பசிய தோன்றது அப்பிடைட் அப்படின்னா என்னது பசிய தோன்றது It provides essential amino acids required for the growth of the body. That is why we have to increase the amino acids in the body. That is why we have to increase the amino acids. It provides essential amino acids required for the growth of the body. That is why we have to increase the amino acids in the body. What do we do with the amino acids? நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிவேக்ஸ் பிவேக்ஸ் அப்படின்னா இதான் பிவேக்ஸ் பிவேக்ஸ் இஸ் செக்ரட்டட் பை த வேஸ்ட் லேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர் பி டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த காம்ஸ் ஆஃப் பிஹை அதாவது 
பி ஹைவோட காம்ஸ்னா அப்படின்னா அறைகள் இல்லையா இந்த அறைகளை அமைப்பதற்காக இந்த ஒர்க்கர் பி என்னால் இது சுரக்கப்படுது செக்ரட்டேட் அப்படின்னா சுரக்கப்படுது பி வேக்ஸ் இஸ் செக்ரட்டேட் பை த வேக்ஸ் கிளான்ஸ் இந்த வேக்ஸ் கிளான்ஸ் யாரால் சுரக்கப்படுது ஒர்க்கர் பீனால் கன்ஸ்ட்ராக்ட் இது இந்த அறைகளை அமைப்பதற்காக இந்த தேன் கூட்டில் பி ஹைவ்னா தேன் கூட்டில் இது வந்து செக்ரட்டேட் ஆகுது சுரக்கப்படுது தேன் மெழுகு இருக்கு இல்லையா இந்த தேன் மெழுகு ஒர்க்கர் பீனால் இந்த ஒவ்வொரு ரூம்ஸ் இருக்கும் இந்த தேனீக்களுக்கு ஒவ்வொரு ரூம்ஸாக இருக்கும் இல்லையா அது வந்து அமைப்பதற்காக இந்த வேஸ் கிளான்ஸ் வந்து சுரக்கப்படுது நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பி வேக்ஸ் அதாவது யூஸ் ஆஃப் பி வேக்ஸ் இதுதான் பி வேக்ஸ் இட் இஸ் வைட்லி யூஸ்ட் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா அழகு சாதன பொருட்கள் அது மேக்கப் திங்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது தயாரிக்கிறதுல இது இந்த பி வேக்ஸ் பயன்படுது The wax is used in the preparation of shoe polish, manufacture of gold creams, lipsticks, candles and lubricants. That is the wax where you can prepare the wax for the wax. Shoe polish, manufacture of gold creams, that is the first cream, that is the lipstick, candles, lubricants, that is the one thing. That is the one thing, 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 that is the one thing. It is also used in the preparation of ointments. Ointments thayarik irukk idu pahin 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 paramedical industry ila idu ointment prepare pahin pahin idu pahin pahin It is also used in the preparation of ointments and paramedical industry. Nama enna na pahatthoom pahin na B oda types of B, B pahatthoom. Aduthu B uh, apiculture na enna na pahatthoom types of B pahatthoom. Next enna pahatthoom pahin na uses of useful products from honey bees பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்தது ஹனியை பற்றி பார்த்தோம் பீ வேக்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அதனோட யூசஸும் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஜிகே கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஒன் குயின் பீ ஹேஸ் டு ஃப்ளை நைன் நைன்டி தௌசண்ட் மைல்ஸ் த்ரீ டைம் அரவுண்ட் த குளோப் டு மேக் ஒன் பவுண்ட் ஆஃப் ஹனி அதாவது ஒன் பவுண்ட் ஆஃப் ஹனி தேன் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த அதாவது இந்த பீ இருக்கு இல்லையா எத்தனை மைல்ஸ் தூரம் போகணும் அப்படின்னா நைன்டி தௌசண்ட் மைல்ஸ் ஒன் மைல் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் நெருங்கியிருக்கும் அது அந்த அப்போனா பாருங்கள் நைன்டி தௌசண்ட் மைல்ஸ் வந்து அது பறந்து போகணும் அதாவது குளோபு அப்படின்னா பூமியை வந்து மூன்று முறை சுற்றி வர்றதுக்கு சமம் அப்படிங்கிறாங்க இது ஒன் பவுண்ட் ஹனி தயாரிக்கிறதுக்கு அது எத்தனை மைல்ஸ் பறக்கணுமா நைன்டி தௌசண்ட் மைல்ஸு பறக்கணும் Honey bee can fly up 6 miles and as fast as 15 miles per hour. அது ஒரு மணி நேரத்துக்கு 15 miles வேகத்தில் எத்தனை மைல்ஸ் உயரத்தில் பறக்குமாமா 6 miles ஹைட்டில் அது பறக்கும் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹனி இஸ் த எக்ஸைட்டிங் சோர்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஸ்வீட் ஹனி வந்து ஒரு இயற்கையான இனிப்பு இல்லையா அது அது வந்து நேச்சுரலாகவே அதுக்கிட்ட ஸ்வீட் இனிப்பு தன்மை இருக்கும் அதனால் இது வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் லிக்விட் கோல்டுன்னு அழைக்கிறாங்க அதாவது திரவ தங்கம் லிக்விட் கோல்டுன்னா என்னது திரவ தங்கம் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு லிக்விட் கோல்டுன்னு இதை அழைக்கிறாங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்